আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার সবার সাথে এর আগে একবার দেখা হয়েছিল আজকে আবার আরেকটা সলভ ক্লাসে দেখা হলো কার কি সমস্যা কমেন্টে বলতে পারো তবে কমেন্ট করার আগে সবার প্রথমে যে জিনিসটা হচ্ছে ক্লিয়ার করতে হবে তোমরা আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কিনা আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা কথা হচ্ছে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কিনা ঠিক আছে কথা ক্লিয়ারলি যদি শোনা যায় আরো কয়েকজন আসলে এরপর করি আমরা হচ্ছে ক্লাসটা কিন্তু শুরু করে দেব আমাকে একটু জানাও কাইন্ডলি যে তোমরা কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা খুব সম্ভবত হচ্ছে শোনা যাচ্ছে তোমার কথা ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে ক্লাস শুরু করে দিই আসসালামু আলাইকুম আমি মেরিকোর সিনিয়র টিচার শান্ত পড়ছি ফিফথ ইয়ারে আর আজকে আমি তোমাদের ক্লাস নিব হচ্ছে পরিমাণগত রসায়নের লাস্ট দিন যে ক্লাসটা হয়ে গেল ঠিক আছে লাস্ট দিনের ক্লাসের উপরে যে পরীক্ষাটা হয়েছে ওই পরীক্ষা মেনলি হচ্ছে দুইটা পরীক্ষা তো থিওরি পার্টের উপরে প্রথম অংশ যেটা ছিল প্রথম অংশটা ছিল হচ্ছে স্পেশাল এক্সাম পঁচিশ মার্কের আর বাকি যে অংশটা বাকি অংশটা ছিল হচ্ছে ইয়ের জন্য এই রেগুলার এক্সাম রেগুলার এক্সাম ছিল হচ্ছে পঁচাত্তর পঁচাশি মার্ক যেটাই থাকুক কেন না কেন আমরা আজকে সবগুলো একদম হচ্ছে সলভ করে ফেলবো একদম ধরে ধরে এখন আমাদের টার্গেটটা থাকবে এই চ্যাপ্টারকে তো আমরা মেনলি হচ্ছে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি হ্যাঁ তো দুইটা ভাগে যদি আমরা ভাগ করি সাধারণত হচ্ছে ম্যাথের অংশ থাকে আর হচ্ছে হলো থিওরির অংশ থাকে তো যেমনটা লাস্ট দিন ক্লাসে রনি ভাই একটা কথা বলছেন রনি ভাই একটা কথা কি বলছেন জানেন যে এই যে এই চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটা আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় যে খুব কঠিন একটা চ্যাপ্টার বা মনে হচ্ছে যে খুব কমপ্লিকেটেড একটা চ্যাপ্টার যেহেতু অনেকগুলো ম্যাথ ইনক্লুডেড আছে কিন্তু এটা হচ্ছে সত্যি কথা বলতে গেলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই ছোট এবং খুবই তুমি মনে করো হচ্ছে আমি যদি বলি যে সহজ একটা চ্যাপ্টার আমরা খুব সহজে এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু সরাসরি গুলো প্রশ্ন কমন ইয়ে করতে পারি ঠিক আছে প্রশ্ন হচ্ছে কমন ফেলতে পারি তো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ভাইয়া ম্যাথ গুলো উইদাউট ক্যালকুলেটর করতে খুব প্রবলেম হচ্ছে এই প্রবলেম খুব তাড়াতাড়ি যে সলভ হওয়ার তা না অলরেডি তোমাদের সাথে ম্যাথের সলভ ক্লাসে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু আমার এই রিলেটেড যে ম্যাথ আসলে কিভাবে তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয় বা ম্যাথ হচ্ছে কিভাবে যদি তুমি মনে করো করলে ক্যালকুলেটার ছাড়াই একদম তাড়াতাড়ি করতে পারবা যে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটা ক্যালকুলেশন আমি হাতে হাতে করে ফেলতেছি তো এটা একটু সময় লাগবে এটা নিয়ে আমি আগের দিন ক্লাসেও বলছি আজকে ক্লাসের শুরুতে হচ্ছে বলে নিতেছি যে এটা নিয়ে কষ্ট পাওয়ার আসলে তুমি মনে করা হচ্ছে কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি আমরা হইলো সরাসরি পরিমাণগত রসায়নের তুমি মনে করা হচ্ছে যে ইয়ে পরীক্ষাটা হয়েছে রেগুলার যে এক্সামটা হয়েছে রেগুলার এক্সাম নিয়ে আমরা একটু কথা বলা হচ্ছে শুরু করে দিই ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আর নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলো না যেহেতু তোমরা জানো এটা একটা ম্যাথ রিলেটেড ক্লাস আমি এখানে কিছু ম্যাথ করাবো ম্যাথ করে দেখাবো তো আমার মনে হয় তোমরা নিজেরা নিজেরা কথা না বলে খুব ভালো হয় যারা ধরো মানে কি প্রশ্ন করতেছে কিন্তু হ্যাঁ তো আমি আবার দেখা যায় লাইভের মাঝখানে মাঝখানে প্রশ্নগুলো পড়তেছি এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে প্রপারলি আনসার দিচ্ছি বা কারো একটা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়েছে সেটাকে আমি আবার হচ্ছে আবার বুঝাই দিতেছি তো তোমরা যদি অহেতুক কমেন্ট করো প্রবলেমটা কোন জায়গায় হয় প্রবলেমটা হয় যে আমি এই যে ইয়েগুলা প্রশ্নগুলা কিন্তু তোমাদের প্রশ্নগুলা কিন্তু আমি হচ্ছে দেখতে পারি না সো অযথা কমেন্ট করার প্রয়োজন নাই আসো আমরা ক্লাসটাতে হচ্ছে ইয়ে করি একটু কনসেন্ট্রেট করি ওকে প্রথম যে প্রশ্নটা সব পার অক্সাইড যৌগে অক্সিজেনের জানান সংখ্যা কত হয় হাজার ইসারের বইয়ে সরাসরি লাইন মাইনাস ওয়ান হয় এটা আল্লাহ রহমতে কারো ভুল হওয়ার কথা না আচ্ছা একজন প্রশ্ন করছে ভাই কঠিন তরল গ্যাসীয় জারক বিচারক কিভাবে বুঝবো আস্তে আস্তে সবগুলা পড়াবো সবগুলা রিলেটেড যত থিওরি আছে ম্যাথ আছে আজকে সবকিছু নিয়ে কথাবার্তা হবে টেনশন করার কোনো দরকার নাই এক নাম্বার প্রশ্ন সলভ দুই নাম্বার প্রশ্ন এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্যাসের হচ্ছে মোলার আয়তন কত হয় বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্যাসে একটা গ্যাসের মোলার আয়তন কত এটাও সরাসরি হাজার হাজারি সারের বইতে দেওয়া আছে চব্বিশ দশমিক শূন্য চার লিটার আচ্ছা তিন নাম্বার প্রশ্ন পরমাণু ভরের ক্ষুদ্রতম একক কি ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে অ্যাটমিক মাস ইউনিট বা হচ্ছে এ এম ইউ তাহলে ওয়ান এ এম ইউ হচ্ছে পরমাণু ভরের ক্ষুদ্রতম একক ওকে এক গ্রাম হাইড্রোজেনে কতটি পরমাণু থাকে এইটা ভাই ম্যাথ করার তুমি মনে করো হচ্ছে খুব একটা বেশি প্রয়োজন নাই এটা ম্যাথ নিয়ে টেনশন করার দরকারও নাই এটা সরাসরি বইয়ের একটা লাইন আছে প্লাস তুমি এই যে চার নাম্বার ম্যাথটা সরাসরি হাজারি সারের যে সমাধানকৃত সমস্যা তিন
পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন প্রমাণ অবস্থায় একশো সত্তর গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কত প্রশ্নটা খেয়াল করো প্রমাণ অবস্থায় একশো সত্তর গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কত আমরা সবাই জানি কম বেশি কি জানি সতেরো গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার এখন আমরা এটাকে কি করতে পারি ঐকিক নিয়ম দিয়ে করতে পারি সতেরো গ্রামে বাইশ দশমিক চার লিটার এক গ্রামে কত একশো গ্রামে কত অথবা আমরা একটু চিকন বুদ্ধি খাটাইতে পারি বুদ্ধিটা কি সতেরো কে আমি যদি মনে মনে দশ দিয়ে হচ্ছে গুণ দেই সতেরো কে যদি মনে মনে দশ দিয়ে গুণ দেই চলে আসে না কোয়েশনের একশো সত্তর তো এই পাশে আমি দশ দিয়ে গুণ দিছি আমার তো ওই পাশেও দশ দিয়ে গুণ দিতে হবে দশ দিয়ে গুণ দিলে কত হবে বাইশ দশমিক চার গুণ দশ ইকলস টু হচ্ছে দুইশো চব্বিশ লিটার বাস একদম সোজা অঙ্ক ছোট অঙ্ক যারা এই যে দশ দিয়ে গুণ দেওয়ার টেকনিকটা লাস্ট ক্লাস অনেকে বলতেছে ভাই দশ দিয়ে কেন গুণ দিতেছি আঠারো দিয়ে কেন ভাগ দিতেছি যাদের কাছে মনে হয় যে ভাই এই টেকনিকটা আমি বুঝতে পারতেছি না বা ইয়ে করতে পারতেছি না কোনো দরকার নেই সরাসরি ওই কিক নিয়ম করো তোমার জন্য ওই কিক নিয়ম আছে প্রবলেম নেই আচ্ছা ছয় নম্বর প্রশ্ন এসটিপি তে এক মোল গ্যাসের আয়তন কত হয় এখন এসটিপি তে আমরা সবাই জানি এক মোল গ্যাসের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার কিন্তু দেখো কোয়েশনের লাস্টে আবার ছোট করে লিখে দেওয়া আছে হচ্ছে সিসি অর্থাৎ সেন্টিমিটার কিউব তো সেন্টিমিটার কিউবে কনভার্ট করলে বাইশ দশমিক চার লিটার হয়ে যায় বাইশ হাজার চারশো সিসি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা তোমাদের যদি মনে হয় যে ভাই আমি এই টপিকটা বুঝতে পারতেছি না বা এই টপিকটা আমার কাছে ক্লিয়ার না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি হচ্ছে কমেন্ট করতে পারো কমেন্টে আমরা রিপ্লাই দিব আচ্ছা সাত নাম্বার প্রশ্ন এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এর এনটিপিতে আয়তন কত আসো আমরা একটু সলভটা দেখে নেই সাত নাম্বার প্রশ্নে প্রথম কথা এনটিপি কথাটার মানে কি আমরা এনটিপি দেখলেই চোখ বন্ধ করে ধরে নিব এটা হচ্ছে এসটিপি আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে সরাসরি তুমি মনে করো হইলো আহ ওই কিক নিয়ম করতে পারি অথবা ওই যে ওই টেকনিকটা খাটাইতে পারি চুয়াল্লিশ গ্রাম কে আমি যদি মনে মনে চার দিয়ে ভাগ দিই এখন আমি যদি মনে মনে চার দিয়ে ভাগ দেওয়া শুরু করি তাহলে কি হবে আনসার চলে আসবে হচ্ছে এই পাশে এগারো গ্রাম এখন আমার টার্গেট তো এগারো গ্রাম মে কত হচ্ছে কি হয় লিটার হয় সেটা বের করা তাহলে বাইশ দশমিক চার কে আমি কি করলাম বাইশ দশমিক চার কে এখানে আমি আবার হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ করলাম এখন টেকনিকটা হচ্ছে দশমিকের পরে যত ঘর থাকে দশমিকের পরে যত ঘর থাকে ওইটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিব এটা আমাদের যেহেতু এই যে তোমরা বলো যে ক্যালকুলেটার নাই ভাই কিভাবে ভাগ করব কিভাবে গুণ করব তো এইটা তুমি মনে করো হচ্ছে ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমরা কি করি ধরো বাইশ দশমিক চার আছে আমরা কি করলাম দশমিক চারটা দেখে না দেখার ভাগ করব ঠিক আছে তো এই যে বাইশ কে আমরা সরাসরি হচ্ছে ওই পাশেও চার দিয়ে ভাগ দিছিলাম এই পাশেও চার দিয়ে ভাগ দিলাম চার দিয়ে ভাগ দিলে আমার ভাগ ফলটা আসে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ভাগটা এখানে করে দেওয়া আছে কিছুক্ষণ পর আমি স্লাইডটা আপলোড দিয়ে দিব কোনো সমস্যা নাই এটা নিয়ে হচ্ছে টেনশন করার দরকার নাই কিন্তু এখন এখানে একটা বিষয় হইল আমার আনসার যেটা আসছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ লিটার হ্যাঁ ভাগ টাক করে আমার আনসার আসছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ লিটার প্রশ্ন আসে ভাইয়া আমি তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো অপশনে পাচ্ছি না এখন আমি কি করব তুমি একটু কাছাকাছি কোন একটা কিছু পুজো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি কে আছে ফোর পয়েন্ট সিক্স কি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি হইতে পারে পাশের অপশন গুলা দেখো বাইশ দশমিক চার একদমই কাছাকাছি না এরপরে হচ্ছে চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় একদমই কাছাকাছি না আরেকটা অপশন আছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার তাহলে ফোর পয়েন্ট সিক্স আর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এর মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি কি হয় সবচেয়ে কাছাকাছি তো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার হইতেছে বাস ঘটনা শেষ এটাই আমাদের আনসার আট নাম্বার প্রশ্ন আট নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে জিরো গ্রাম গ্যাসে কত মোল হচ্ছে অক্সিজেন থাকে জিরো গ্রাম গ্যাসে কত মোল অক্সিজেন থাকে খেয়াল করি আমরা সবাই জানি বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন কত মোল হয় এক মোল তাহলে থার্টি টু কে আমি যদি হচ্ছে মনে মনে একশো দিয়ে ভাগ দেই জিরো পয়েন্ট থ্রি টু চলে আসে না কোয়েশ্চেনের সাথে মিলেও গেল না এবার কি করব এবার হচ্ছে এক কেও একশো দিয়ে ভাগ করে দেবো যেহেতু উভয় পাশেই ভাগ করতেছি এক কে যদি একশো দিয়ে ভাগ করে দেই আনসার চলে আসে জিরো মোল যাদের মনে হয় এই ভাগটা কিভাবে ধরবো একশো দিয়ে করতেছি কেন করতেছি এই টেকনিকটা যারা এখনো বুঝো নাই তোমাদের জন্য অলওয়েজ বলি প্রত্যেকটা অঙ্কেই বলতেছি তোমরা সরাসরি ভাই ওই কিক নিয়ম দিয়ে অঙ্ক করেও প্যাচ লাগানো প্রয়োজন নাই আচ্ছা একজন কমেন্ট করছে খাদিজাতুল তাহেরা বলছে যে ভাই মাঝে মাঝে কাছাকাছি অপশন দেয় দেখো মাঝে মাঝে কাছাকাছি অপশন এটা ধরো আমরা দেই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় 
সাধারণত তুমি হলো ধরেই নিতে পারো যে কাছাকাছি অপশন দেয় না মানে অপশন গুলোর মধ্যে বেশ বড় সরো ধরনের হলো গ্যাপ থাকে সো গ্যাপ থাকলে তুমি ইজিলি হচ্ছে তুমি মনে করো একটা না একটা অপশন পাবা যেটা তোমার প্রেডিক্টেবল যে আনসারটা থাকে সেটার কাছাকাছি হয় সো এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই এটা আমরা মাঝে মধ্যে আমাদের ইন্টারনাল যে পরীক্ষাগুলো সেগুলোতে হচ্ছে টুকটাক একটু কাছাকাছি দেই যাতে তোমরা আর একটু ভালো করে অঙ্ক করো তোমরা যাতে বুঝতে পারো আর একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করো বাট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সবগুলা আনসারের যে অপশন থাকে অপশন গুলার মধ্যে কিন্তু অনেক পরিমাণে গ্যাপ থাকে আচ্ছা কমেন্টে কেউ একজন আয়োডোমিতি আয়োডোমিতি অন্য আরেকজনকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছো তুমি বুঝাও না আমি তো বুঝাবো এই ক্লাসের শেষে ঠিক আছে ক্লাসের লাস্টে এই সবগুলো জিনিস হচ্ছে বুঝাই দেওয়া হবে এত টেনশন করার দরকার নেই যেটা পড়াইতেছি সেটা হচ্ছে পড়ো আচ্ছা নয় নাম্বার অঙ্ক টু মোল পানিতে কত গ্রাম পানি আছে আসো আমরা সলভটা দেখি টু মোল পানিতে কত গ্রাম পানি আছে এটা আমরা ভাইয়া সরাসরি কি করতে পারি সরাসরি হচ্ছে ঐকিক নিয়ম করতে পারি সরাসরি ঐকিক নিয়মে আমরা কি করব আমরা জানি এক মোল পানিতে থাকে হচ্ছে আঠারো গ্রাম 2.5 মোল পানিতে কত থাকে আঠারোকে যদি টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে হচ্ছে গুণ করে দেই আমার আনসার চলে আসে পঁয়তাল্লিশ গ্রাম বাস অঙ্ক শেষ একদম ছোট ছোট অঙ্ক এগারো নাম্বার আচ্ছা এগারো নাম্বার আগে দশ নাম্বার দশ নাম্বার প্রশ্ন দেখো কি বলছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইচসিএল এর পিএইচ কত এইটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক বিগত বছরগুলোতে এমনও হয়েছে একটা না পরপর দুই বছর পিএইচ এর অঙ্ক আসছে এই সেম এই মোলারিটি দেওয়া থাকে কোন একটা দ্রবণের পিএইচ এর মান বের করতে বলে এটা তুমি মনে করো কিন্তু খুব নর্মাল একটা প্রশ্ন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কেমন আচ্ছা ওকে এখন জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে এটা আমরা কিভাবে করব আমরা তো ম্যাথের ক্লাসে মনে আছে আমরা একটা টেকনিক শিখছিলাম যে পিএইচ ইকুয়ালস টু দশমিকের পর যত ঘর তত মাইনাস শেষ সংখ্যার ল এটা হচ্ছে আমাদের কি ইসের মান এটা হচ্ছে আমাদের কোন একটা দ্রবণের মোলারিটি দেওয়া থাকলে দশমিকের পর যত ঘর তত মাইনাস শেষ সংখ্যার লোক তাহলে আমি কি বলছিলাম দশমিকের পরে কত ঘর আছে দশমিকের পরে আছে এক ঘর মাইনাস দশমিকের পরে সর্বশেষ সংখ্যাটা কি ভাইয়া শেষ সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান যার লগের মান কি যার লগের মান হচ্ছে জিরো তাহলে ওয়ান থেকে জিরো মাইনাস গেলে কত থাকে ওয়ান থাকে বাস ঘটনা শেষ ঠিক সেম একটা প্রশ্ন হচ্ছে উনিশ নাম্বার প্রশ্ন একটু খেয়াল করা আচ্ছা উনিশ নাম্বার প্রশ্নটা তোমাদেরকে দেখাই দেয় কিন্তু করাচ্ছি উনিশ নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলার নাইট্রিক অ্যাসিডের পিএইচ কত একদম সরাসরি ক্লাসে যে অঙ্কটা করানো হয়েছে সেই অঙ্ক থেকে আমরা হচ্ছে এখানে কি করছি প্রশ্নটা করছি তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলার নাইট্রিক অ্যাসিডের পিএইচ কত একটু খেয়াল করি দশমিকের পরে কত ঘর আছে এক দুই তিন ঘর দশমিকের পরে আছে তিন ঘর বসাইলাম তিন ঘর মাইনাস দশমিকের পরে সর্বশেষ সংখ্যাটা কি সর্বশেষ সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান এখন ওয়ান এর লগের মান কত ওয়ান এর লগের মান আমরা সবাই জানি ওয়ান এর লগের মান হইল জিরো তাহলে থ্রি থেকে আমরা যদি হচ্ছে জিরো মাইনাস করি আমাদের আনসার থাকবে কত পিএইচ এর মান হবে থ্রি আচ্ছা একদম সেম একটা অঙ্ক হচ্ছে আটচল্লিশ নাম্বার ম্যাথে আছে আমরা একটু আটচল্লিশ নাম্বার ম্যাথের প্রশ্নটা একটু খেয়াল করে দেখি আটচল্লিশ নাম্বার ম্যাথ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোলার এইচ টু এস ও ফোর এর পিএইচ কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোলার এইচ টু এস ও ফোর এর পিএইচ কত এখন এই অঙ্কটা ক্লাসে অনেকবার করে হচ্ছে তুমি মনে করো হইল বলা হয়েছে যে যখনই দ্বি খারকীয় এসিড বা ত্রি খারকীয় এসিড থাকবে এগুলা কি কোনটা কিভাবে আমরা করব সেটা নিয়ে আমরা ক্লাসের লাস্টে আরেকবার আলোচনা করব যদিও আমি হচ্ছে তোমাদেরকে আগের যে হচ্ছে ম্যাথ ক্লাস ম্যাথ ক্লাসের ওই দিনও আমি হচ্ছে তোমাদেরকে একটু ছোট করে দেখাই দিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা এই জায়গাটা পড়তে পারি আজকে আমরা আবার রিভাইজ করবো কোনো সমস্যা নেই দেখো এইচ টু এসও ফোর আছে ভাইয়া এইচ টু এসও ফোর হাইড্রোজেনের সংখ্যা কত হাইড্রোজেনের সংখ্যা হচ্ছে দুইটা এখন আমরা চাইলেই কি করতে পারবো না আমরা এটাকে চাইলেই নর্মাল যে পিএচ এর সূত্র আছে সেটাতে ফেলতে পারবো না আমরা জানি হাইড্রোজেনের পরিমাণ যদি একের অধিক হয় তখন আমরা কি করি তখন আমরা প্রথমে যে ঘরমাত্রাটা আছে সেটাকে হাইড্রোজেনের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে নেই এটা হচ্ছে সিম্পল হিসাব এখানে যদি এইচ টু এসও ফোর না থেকে এইচ থ্রি পিও ফোর থাকতো আমরা কি করতাম আমরা সেম ভাবেই তুমি মনে করো থ্রি দিয়ে ইনিশিয়াল যে ঘরমাত্রাটা আছে সেটাকে গুণ করে নিতাম তাইলে কি করলাম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোলারকে টু দিয়ে গুণ দিলাম আমার 
একটা ঘরমাত্রা আসলো 0.01 মোলার ঠিক আছে 0.01 মোলার এবার আমরা কি করব এবার আমরা করব যেটা হচ্ছে পিএইচ সূত্রে বসাই দশমিকের পরে কত ঘর আছে দশমিকের পরে আছে দুই ঘর মাইনাস দশমিকের পরে সর্বশেষ সংখ্যাটা কি ভাইয়া 1 এতক্ষণে আমরা সবাই বুঝে গেছি যে কি 1 এর লগের মান কত 1 এর লগের মান হচ্ছে 0 তাহলে 2 থেকে শূন্য বাদ গেলে কত থাকে 2 থাকে আচ্ছা তোমাদের জন্য একটা কুইজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে হচ্ছে আমি যদি অঙ্কটা h3bo3 দিয়ে করতাম তাহলে আমি কত দিয়ে গুণ করতাম 1 দিয়ে নাকি হচ্ছে 3 দিয়ে এটা তোমাদের জন্য কুইজ তোমরা হচ্ছে আমাকে आंसरটা জানাও আচ্ছা সবাই কমেন্ট করা শুরু করছো তিন দিয়ে আচ্ছা ওকে সবাই বলতেছে তিন দিয়ে না উত্তরটা তিন দিয়ে না এইচ থ্রি বিও থ্রি টোটালি হচ্ছে আলাদা একটা এসিড এটাতে এইচ থ্রি থাকলেও এটা কি এটা হয় হচ্ছে একটা এক খারকীয় এসিড এই যে লাস্ট দিন যে আমি তো তোমাদের সাথে ক্লাসের যে একটা হচ্ছে স্লাইড শেয়ার করছিলাম আই হোপ তোমরা সবাই দেখছো হয়তো ওই লাইনটা কেউ খেয়াল করে দেখো নাই তাই বললাম तापम्रा मानी आनबिक भर इन इंटूलारिति डिडेड बन थाउजेंडन टेंशन टा बात दो आप तो तो टेक्लास से लास्ट टाइम ही पूछा है दिको इटा नहीं आतो टेंशन करा दौर करना इटा हजारी सारे बुई तो शोरा शोरी होते हैं दे आसे क्यों इटा क्या बात दी खारो क्यों ऐसी ओमुक खारो कैसी देगुला होते हैं पॉलर प्रोजेक्शन नहीं कॉन्फ्यूज करो ना हम उस चंक के जेटा बोलते सिला আয়তন কত থাকে ভাইয়া আয়তন হচ্ছে হলো 500 মিলিলিটার কোশ্চেনে বলে দেওয়া হইছে মোলারিটি বলছিল ডেসিমোলার দ্রবণ ডেসিমোলার মানে কি ডেসিমোলার মানে হচ্ছে হলো 0.1 আমরা কি করলাম আমরা 500 দিয়ে 1000 কে কাটলাম নিচে 2 আসলো 2 দিয়ে হচ্ছে 106 কে কেটে দিলাম চলে আসলো হচ্ছে 53 এখন 53 এর সাথে যদি 0.1 গুণ করি আমার आंसर কত আসবে 5.3 গ্রাম এবার অপশনে চলে যাই 5.30 গ্রাম আছে बस আমার आंसर মিলে গেছে 17 নম্বর অঙ্ক 500 ml 0.5 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে কত ml ডেসিমোলার দ্রবণ তৈরি করা যায় 500 ml 0.5 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে কত ml ডেসিমোলার দ্রবণ তৈরি করা যায় ডেসিমোলার কথাটা আমরা একটু মার্ক করব দেখো এখানে একটা প্রাথমিক আয়তন v1 একটা প্রাথমিক ঘনমাত্রা s1 
প্লাস এখানে হচ্ছে আবার ডেসিমোলার দ্রবণ মানে হচ্ছে 0.1 মোলার এটা দিয়ে আমি কি পাচ্ছি v1 আছে s1 আছে s2 টাও আছে আমাকে বের করতে বলছে কত ml দ্রবণ তৈরি করা যায় কত ml তার মানে আমরা হচ্ছে v2 বের করব এটার জন্য সূত্রটা হবে v1 s1 v2 s2 এখন v2 বের করার জন্য আমরা কি করলাম v1 s1 কে s2 দিয়ে ভাগ করে দিলাম এরপর 0.5 সাথে হচ্ছে 500 নিচে হচ্ছে 0.1 কাটাকাটি করলে তোমরা নিজেরাও কাটাকাটি করে आंसर চলে আসবে 2500 ml 18 নম্বর প্রশ্ন একটি সেকেন্ডারি কোন আচ্ছা সরি নিচের কোনটি হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ নিচের কোনটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এইটার আনসারটা যদি আমরা খেয়াল করি আমরা জানতাম যে যে কোনো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থে ভাই কি থাকবে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থে থাকবে হচ্ছে সি শুধুমাত্র এক্সেপশন কোনটা শুধুমাত্র এক্সেপশন হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিন যেটাতে থাকবে সেটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এখন এই যে তুমি মনে করো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থটা এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে নিচের কোনটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাহলে আমরা একটু খুঁজি কোনটার মধ্যে সি নাই সোডিয়াম কার্বোনেটে সি আছে এরপর আমরা যদি বলি হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটেও সি আছে এরপর হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিডেও সি আছে শুধুমাত্র সি নাই কিসে শুধুমাত্র সি নাই হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে তাহলে এটা কি হবে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হবে পিএইচ এর অঙ্ক অলরেডি আমরা একবার 19 নম্বরটা করে ফেলছি দেখাই ফেলছি 20 নম্বর অঙ্কে হচ্ছে ভাই চলে যাই ঠিক আছে ওকে 20 নম্বর অঙ্কটাতে কি বলছে 20 নম্বর অঙ্ক না সরি 20 নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ঘুরে ফিরে ওই सेम সূত্রই সি খুঁজবো দেখো এ নম্বরে আছে H2 C2O4 সি পাইছি আমরা মোটামুটি 100% শিওর এটাই কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ডি নাম্বার অপশন আবার হচ্ছে HCl আছে HCl এর কথা একটু আগে আলাদা করে বলে দিছি না ভাইয়া যেখানে হচ্ছে Cl থাকবে বা ক্লোরিন থাকবে তুমি ধরেই নিতে পারো সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হয় C থাকার পরেও তাহলে আমাদের आंसर কি হবে आंसर হবে A নিচের কোন পদার্থের 21 নম্বর প্রশ্নটা একটু সবাই অ্যাটেনশন দাও এটা একটা ট্রিকি क्वेश्चन ঠিক আছে নিচে কোন পদার্থের প্রমাণ দ্রবণের ঘনমাত্রা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি তো কোন পদার্থ আছে যে যাদের ঘনমাত্রা বা দ্রবণের ঘনমাত্রাটা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়ে যায় সত্যি কথা বলতে গেলে একটাই আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এখন সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এখানে কোনটা সেটা খুঁজে পেলে আমাদের आंसरটা হয়ে যাবে না দেখো क्वेश्चनটা একটু ঘুরায় বসে যে নিচের কোন পদার্থের প্রমাণ দ্রবণের ঘনমাত্রা সময়ের সাথে হচ্ছে পরিবর্তিত হয় কার পরিবর্তিত হয় সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থে পরিবর্তিত হয় সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ডের যদি হচ্ছে তুমি মনে করো পরিবর্তিত হয় তাহলে এদের মধ্যে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড খুঁজবো সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড খোঁজার নিয়ম কি তার মধ্যে হচ্ছে সি থাকবে না A, B, D, द्रवण घनमार समय परिवर्तित हो नम्बर भूगर्भस्थ पानी जले अजैव आर्सनिक गड़ाण कत मन से पचिस नम्बर चिंता करी दुरबल एसिड ए सबल खारे बिक्रिया पीएच परिवर्तन कत तो दुरबल एसिड सबल खार एक खेल करो हाँ एक माथा टाइम क्या लगाओ एटार जो तुम सरसर बेर लाइनों पड़ार दरकार नहीं तुम्हारे जो एसिड खार प्रशमन बिक्रिया सम्पर्क न्यूनतम एक आईडिया थे मन है तुम ये आंसार एम करते देखो दुरबल एसिड और खाट्ट हे सबल खार जो सबल है शुरू होते रेन्ज ता फोर थे फोरे जा प्रश्न ही आसेना 
কাছাকাছি একটা অংশ হচ্ছে সি সি হচ্ছে সাত থেকে দশ আমরা জানি সরাসরি সাথে থাকবে না সরাসরি সাত মানে কি সরাসরি সাত মানে তো হচ্ছে নিউট্রাল সাথেও থাকতেছে না তাহলে একটা অপশন বাকি আছে এইট পয়েন্ট জিরো থেকে টেন পয়েন্ট জিরো मान की दुरबल खाट प्रश्न खूब कम ही सत्य कथा मेडिकल भर्ती परीक्षा पीएच एर रेज जिज्ञासा कर दस साल शेष एक बार आसपर साधारण निर्देशक पीएच एर परिसर गाँव निर्देशक सबल खाना लाल सत्य ना निर्देशक निर्देशक नाम शेषे थैली कारो का खाता कलम थे तुम चाहे हम लिखे नीते शेष कर 
পিএইচআর আমরা 33 নম্বর क्वेश्चन এর কথা বলতেছি প্রশমন বিন্দুতে পিএইচআর মান যদি 5.27 হয় 5.27 মানে কি ভিতরে ঢোকার দরকারও নাই আসো চিন্তা করি 5.27 মানে কি সাতের থেকে নিচে সাতের থেকে নিচে নেমে যাওয়া মানে কি অম্ল হইছে তাহলে অম্ল হওয়ার জন্য তুমি মনে করে তুমি যদি খেয়াল করি এক নম্বর অপশনে আছে এখানে সবল অ্যাসিড আছে আর হচ্ছে দুর্বল ক্ষার আছে সবল অ্যাসিড কি করে সবল অ্যাসিড হচ্ছে তুমি মনে করো দুর্বল ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে তাকে তো প্রশমিত করে প্লাস এক্সট্রা কিছু অ্যাসিড রয়ে যায় যে অ্যাসিডগুলো কি করতে পারে এই পুরো যে দ্রবণটা থাকে দ্রবণটাকে কিসে পরিণত করে দ্রবণটাকে পরিণত করে ফেলে হচ্ছে একটা অম্লীয় দ্রবণে তাই পিএইচ এর মান হলো 5.27 বর্তমানে শক্তি মাত্রা প্রকাশের জন্য অধিক প্রচলিত একক কোনটা সবাই চোখ বন্ধ করে आंसर করতে পারবো এটার উত্তর হচ্ছে মোলারিটি 35 নম্বর প্রশ্ন 1 কেজি দ্রবণে 1 গ্রাম দ্রবীভূত থাকলে তাকে কি বলে মোলাল দ্রবণ একদম কম্পেনিয়ন বুকের প্রথম যে ছকটা আছে প্রথম ছকের মধ্যেই মোলাল দ্রবণের কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া আছে একটু খেয়াল করে দেখে নিও 36 নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য নয় আমরা জানি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থগুলো কি করে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা রাসায়নিক নিক্তির ক্ষয় করে না এরা বাতাসের কোনো উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে না এদের তুমি মনে করো হচ্ছে যে দ্রবণ দ্রবণের যে ঘনমাত্রা এটা দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকে তো একমাত্র সি অপশনে একটু হচ্ছে উল্টা পাল্টা বলা আছে সি অপশনে বলা আছে অবিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় একটু মাথায় রাখো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কারোর সাথে বিক্রিয়া করে না কারোর সাথে কোনো যোগ সাজসে নাই তার কেন হচ্ছে তুমি মনে করো অবিশুদ্ধ হইতে হবে সে তো অবিশুদ্ধ হয় না অবিশুদ্ধ যদি না হয় তাহলে কি তাহলে আমরা তাকে অবিশুদ্ধ অবস্থায় পেতে পারবো পারবো না তাদেরকে আমরা পাই হচ্ছে বিশুদ্ধ অবস্থায় তো অবিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এই কথাটা মিথ্যা তাই এটাই হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি এই প্রশ্নের উত্তর ছাত্রিশ নাম্বার নাইট্রিক অ্যাসিডের ফর্মুলা ভর কত নাইট্রিক অ্যাসিডের ফর্মুলা কত HNO3 ওটা থেকে তুমি মনে করো আণবিক সংকেত থেকে হচ্ছে ভরটা যেটা বের করবা ওইটাই হলো ফর্মুলা ভর आंसर হচ্ছে 63 20% ইথানল দ্রবণে হচ্ছে পানির পরিমাণ কত এটাও আমরা যদি হচ্ছে 100 গ্রাম হচ্ছে তুমি মনে করো যদি হচ্ছে একটা দ্রবণের ভর ধরি সেটার মধ্যে হচ্ছে 20% অর্থাৎ হচ্ছে 20% ইথানল দ্রবণ আমরা যদি বলি তার মধ্যে 20 গ্রাম কি আছে ইথানল আছে 20 100 থেকে যদি আমি 20 গ্রাম বাদ দিয়ে দেই বাদ বাকি পানি কত থাকে থাকে হচ্ছে मेडिकल भर्ती परीक्षा मान ग प्रश्न गिरी तेज विचारण घटे ना विचारित उत्तर भूल हार कथा ना विचारक कीचारक अपर के विचारित करित नीचे चारक वैशिष्ट जार जारण घटे से परमाणु अक्सिडेशन नम्बर ह्रास पाए दुर्बल 
তাহলে সবল ক্ষার আর দুর্বল অ্যাসিডের টাইট্রেশনে সাধারণত আমরা উদ্দেশক পাই পাই হচ্ছে ফেনোফথেলিন 45 নম্বর প্রশ্ন ফেনল রেড অম্লীয় মাধ্যমে কোন ফর্ম প্রদর্শন করে নামের লাস্টে রেড আছে রেড দেখলেই কি মনে পড়বে রেড দেখলেই মনে পড়বে লুলা দেখো ক্ষারীয় মাধ্যম বলছে তাহলে লুলা লা দিয়ে আমার অপশন হয়ে যাবে হচ্ছে লাল 46 নম্বর প্রশ্ন নির্দেশকের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি मन करो कलर बिंदु तेजे तुम मन करो टेन्ज हो जाए बर्ण परिवर्तन धीरे धीरे घटार को स्कोप नहीं जारन मान नहीं अने बोलो भाई जारन मान बेर करते छक दी ग्रुप घाटले पाबा ठीक है जरा जो पड़े फेल तुम मन करो मान बेर खूब कठिन क्या आठचल्लिस नम्बर अंक अलरेडी बोलती ऊनपचास नम्बर से जारन मान नहीं हम कथा प्रश्न शेष पर्तो कि छोटे हाइड्रोजें सकल जौग की हाइड्रोजें कारण हाइड्रोजें हमारक सम्पूर्ण रूप जाए करते कत ग्राम पटाशियम डायक्रोमेट लागे आसो ये अंक जो इंटरमिडिएट लाइफ कंटिन्यू कर प्रश्न फोर 
আরেকটা কি আছে 3.22 একটু খেয়াল করে দেখেন 3.22 मेडिकल भर्ती परीक्षा थ्री दिए अपन एक थकतो बाकी गो फोर दिए फाइव दिए सिक्स दिए मान दूरे दूरे गैप रेखे कर नाम दिए अनिल नाम दिए अ दिए हम्ल नी दिए हम नील लिटमास के ला दिए हम लाल एसिड्ल नील लिटमास के लाल तापम्रपर निर्भरशील नये निर्देशक प्रमाण द्रवण द्वारा अजाना घनम्रार बिक्रिय द्रवण स्थानिकल फ्लैक्स तो अवश्य लागू लागे निर्देशक प्रमाण द्रवण अजाना घनम्रा द्रवण प्रमाण द्रवण लागे अजाना घनम्रा द्रवण लागे कारण तरह घनम्रा टाइम बेर करते अवश्य निर्देशक लागे क्यों निर्देशक लागे कारण निर्देशक लागे हम खुब सम्भवत मन झापसा लगा चले जाए समस्या नहीं 
আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে আয়োডোমিতিতে যদি হলো তুমি মনে করো কি থাকে আয়োডিন যদি তুমি মনে করো হচ্ছে থাকে এটা মাঝে মধ্যে যে বিষয়টা যেটা হয় আয়োডোমিতি আয়োডিনিতি প্রায় কাছাকাছি একটা নাম তো টাইপিং মিস্টেক হইলেও দেখা যায় হচ্ছে তুমি মনে করো চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই কারণে আমরা যেটা চেষ্টা করব আমরা হচ্ছে একটু বোঝার চেষ্টা করব যদি থায়োসালফেট না থাকে আমরা হচ্ছে আয়োডিন দাগাই দিয়ে আসবো অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া কি ঘটে একদম সরাসরি বইতে দেওয়া আছে জারণ বিজারণ উভয়ই তুমি মনে করো হচ্ছে নিচের কোনটি জারক বিচারক উভয় রূপে কাজ করে আমরা জানি যত আসায়ন আছে সব আসায়ন কি করে জারক এবং বিচারক সরি সব আসায়ন বিচারক রূপে কাজ করে কিন্তু এদের মধ্যে একটা আসায়ন আছে যেটা জারক এবং বিচারক উভয় রূপেই তুমি মনে করো হচ্ছে কাজ করতে পারে এখন এটা কি হয় এটা হচ্ছে হয় হলো ফেরাস আয়ন स्पेसिफिक जेगम इम्पोर्टेंट से बेजिने शोषण बर्णाली पूर्ण रूप की हाई परफरमेंस लिकुईड क्रोमाटोग्राफी गैसक्रोमाटोग्राफी व्यवहार जोग्योली गैसक्रोमाटोग्राफी व्यवहार जो्य क्या বাহক গ্যাস কোনটা বাহক গ্যাস হচ্ছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন এতটা একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এখানে এটা নিষ্ক্রিয় মাধ্যমে বলো বা যে মাধ্যমে বলো এটা হচ্ছে তুমি মনে করো হলো ইয়ে কথা দেয় সত্তর নম্বর পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীর ব্যবহার নেই কোথায় পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীর ব্যবহার নেই হচ্ছে হলো সাইকো पदार्थ निर्देशक नाम सामने की टार्गेट करब का टार्गेट करब मिथाइल के मिथाइल की मिथाइल शिखसिल लालू अर्थात ये उम्लियों माध्यम लाल खारियों माध्यम হলুদ বর্ণ ধারণ করে তাহলে আমরা কি দেখতেছি এখানে খারীয় দ্রবণ আছে না খারীয় দ্রবণ তাহলে হচ্ছে কি হবে লালু অর্থাৎ খারীয় দ্রবণে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে একটি সোডিয়াম পরমাণুর ভর কত একটি সোডিয়াম পরমাণু তুমি মনে করো হচ্ছে ভর আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি এই অঙ্কটা সরাসরি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় তুমি মনে করো হচ্ছে আসছে বেশ কয়েকবার লাস্ট দিন ম্যাথ ক্লাসের রনি ভাইও হচ্ছে তুমি মনে করো হইলো করাইছে সো এখন জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে এখানে একটু খেয়াল করি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটা সোডিয়াম পরমাণুর ভর কত সোডিয়াম পরমাণুর ভর হচ্ছে তেইশ গ্রাম তাহলে একটা সোডিয়াম পরমাণুর ভর কত তেইশকে যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে তুমি মনে করো হচ্ছে ভাগ করে দেই তাহলে কি আসবে একটা পরমাণুর ভর চলে আসবে এখন তোমরা সবাই বলো ভাই এত বড় অঙ্ক কিভাবে করব তোমার কাজ হচ্ছে কি করা জানো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে हाइड्रोजें गैस दरकार अनुपात छोट एक 
যদি আমি এই প্রশ্নটাই এভাবে করতাম একটু খেয়াল করে দেখো যেটা আসে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু উল্টা দিতে পারে আমি কি বলছিলাম পনেরোশো লিটার নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে কত লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস লাগবে একটু ভ্যা বুদ্ধি করে বলতো পনেরোশো লিটার আমি আবার বলতেছি পনেরোশো লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে কত লিটার নাইট্রোজেন দরকার সবাই একটু কমেন্ট করো আনসারটা দেখি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা সবাই হচ্ছে কমেন্ট করা শুরু করছো ভেরি গুড সবাই বলতে পারতেছে এটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড লিটার ভেরি গুড এইভাবে কিন্তু অঙ্কটা ঘুরেও হচ্ছে তুমি মনে করো চলে আসতে পারে ঠিক আছে সো সব ধরনের প্রিপারেশন রাখাই ভালো শুধুমাত্র আমরা নাইট্রোজেন দিয়ে করাইছি তাই বলে তুমি মনে করো সারা জীবন নাইট্রোজেন দিয়ে অঙ্ক করে যাবা এরকম प्रश्न जे द्रवण घनमार्चा सठीक प्रमाण दमन गुल मान कि संज्ञा मिलिमोल पर लिटार के मिलिग्राम पर डेसिलिटारे कन्ट करी शर्टकाट सूत्र की शर्टकाट हम सांसारिक आलाप करते तुम मन करो निजे निजे मध्य कमेंट पास करतेसो पजिटी नेगेटिव सब मिले ठीक है कमेंट करो को प्रब्लेम नहीं प्रासंगिक आलापेटली क्षति तुम्हारे देखा गया প্রশ্নে প্রবলেম ছিল তা না অনেকেরই থাকতে পারে আমি হয়তো বা এটা আরেকবার বুঝাই দিলে সবার জন্য ভালো হইতো সবাই বুঝতে পারতো ঠিক আছে তোমাদেরকে আমরা অনেকবার শুধুমাত্র আমার ক্লাসে না সব টিচারের ক্লাসে সিনিয়র ভাই আপুদের আমাদের ক্লাসে সবার ক্লাসে আমরা হচ্ছে বলি যে উল্টা পাল্টা কমেন্ট করো না বা অসব প্রাসঙ্গিক কমেন্ট করো না এটা রিজেন্টটা কিন্তু ঘুরে ফিরে ভাই একটাই এই যে যারা যারা একটু বলছে ভাই অমুক নাম্বারটা একটু আটচল্লিশ নাম্বারটা আরেকবার বুঝাই দেন এখন ওই কমেন্ট গুলা কিন্তু একদম উপরে চলে গেছে আমি আর তুমি মনে করো খুঁজে দেখে দেখতেই পাচ্ছি না সো একটু যদি হচ্ছে তুমি মনে করো কষ্ট করো আহ মনে করো যে অপ্রাসঙ্গিক কমেন্টটা করা থেকে অফ থাকো সবার জন্যই মনে হয় আসলে ভালো হয় আচ্ছা सूत्र आविष्कार कर सूत्र पटाशियम पर मैंगानेटल्स टू फेरस सालफेटर गुण जीरो पॉइंट टू फेरस सालफेटर कत दे भाग दिल चले तीन आंसर चले तीन ग्राम अच्छा सम्भवनाथी मोलारिटीडेड 
আর এম হচ্ছে হলো ভাইয়া আণবিক ভর তাহলে প্রশ্নে পার্সেন্টেজ দেওয়া ছিল টেন পার্সেন্ট টেন দাগাই দিলাম আর এখানে আণবিক ভর কত আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় তাহলে একশো কে যদি একশো ছয় দিয়ে ভাগ আসে জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর মোলার নিচের কোনটা রিডক্স বিক্রিয়া না একাশি নাম্বার প্রশ্নটা যদি হচ্ছে তুমি মনে করো আমরা একটু খেয়াল করি আচ্ছা আশি নাম্বার প্রশ্নটা নিয়েও কথা বলা হয় নাই যে দশ গ্রাম ফেরা সালফেট কে সম্পূর্ণ রূপে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট লাগবে আচ্ছা দশ গ্রাম ফেরা সালফেট খেয়াল করো কি দেওয়া আছে দশ গ্রাম ফেরা সালফেট কত গ্রাম কি চাইছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট চাইছে সেম আবারও ওই আগের সূত্র এই যে পাশাপাশি অঙ্কগুলো করে রাখছিলাম আশি নাম্বার জন্য দেখো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইকুয়ালস টু ফেরা সালফেটের পরিমাণ গুণ জিরো তাহলে ফেরা সালফেটের পরিমাণ কত দেওয়া আছে দশ দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি কে আমরা কি লিখতে পারি থ্রি বাই টেন লিখতে পারি তাহলে কাটাকাটি করলাম আমার আনসার চলে আসলো কত আনসার চলে আসলো হচ্ছে থ্রি গ্রাম আচ্ছা বিরাশি নাম্বারটা যদি খেয়াল করি সোডিয়াম থায়ো সালফেটে সালফারের জারণ সংখ্যা কত প্রপারলি কথা হবে জারণ সংখ্যা নিয়ে এখানে আর বলবো না ছক থেকে আমরা হচ্ছে দেখে নিব অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা কোন পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় টাইট্রেশন দিয়ে নির্ণয় করা যায় আচ্ছা আবার চুরাশি নাম্বার ম্যান রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ তিনশো ষাট মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার মিলিমোল পার লিটারে কত হবে তোমার জন্য একটা প্রশ্ন আছে দেখো কিছুক্ষণ আগে আমরা কি করছিলাম রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মিলিমোল পার লিটারে দেওয়া ছিল কিসে কনভার্ট করছিলাম মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটারে কনভার্ট করছিলাম কিভাবে করছিলাম যেটা মিলিমোল পার লিটারে ছিল সেটাকে মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটারে নেওয়ার জন্য কি করছি আঠারো দিয়ে গুণ করে দিছি এবার তোমাদের জন্য কুইজ আমি জানি তোমরা পারবা তারপরে আমাকে জানাও যে তোমরা পারো যে মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটারে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাকে যদি আমরা মিলিমোল পার লিটারে কনভার্ট করতে চাই তখন আমরা ভাই কি করব আমাকে হচ্ছে তোমরা আনসার জানাও দেখি তোমরা কতটুকু মনে আছে এই জিনিসটা আচ্ছা অনেকেই হচ্ছে বলতেছে অলরেডি হচ্ছে আনসার করা শুরু করছে যে ভাই আঠারো দিয়ে ভাগ করতে হবে আঠারো দিয়ে ভাগ করতে হবে ভেরি গুড মাঝখানে একজন আবার অতি উৎসাহী কমেন্ট করছে আঠারো দিয়ে গুণ করতে হবে না আঠারো দিয়ে গুণ করতে হবে না আবার বলি আবার বলি এই অঙ্ক ভুল করলে চলবে না মিলিমোল পার লিটার থেকে মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটারে কনভার্ট করার জন্য আমরা কি করব আঠারো দিয়ে গুণ করব কিন্তু যখন মিলিগ্রাম পার এই যে চুরাশি নাম্বার আমি একটা একটু খেয়াল করি মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার দেওয়া আছে কি করতে হবে মিলিমোল পার লিটারে কনভার্ট করতে হবে তখন কি করবা এই যে তিনশো ষাট দেওয়া আছে এই সংখ্যাটাকে আঠারো দিয়ে ভাগ করে দিবা আনসার চলে আসবে বিশ মিথাইল অরেঞ্জের প্রশমনের শেষ বিন্দুতে পিএইচ কত শেষ বিন্দুতে পিএইচ হচ্ছে ফোর আচ্ছা এই ছিল আমাদের আজকে রেগুলার এক্সামের প্রশ্ন আমরা একটু ছোট করে স্পেশাল এক্সামের প্রশ্ন দেখে ফেলি স্পেশাল এক্সাম অনেক প্রশ্ন তুমি মনে করছো রেগুলার এক্সাম হচ্ছে রিপিট হয়েছে সো এটা নিয়ে প্যারা নেওয়ার কিছু নাই প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ সেভেন কখন হয় যখন সবল এসিড সবল খার হয় যে প্রবণে ঘটনা সঠিকভাবে জানা যায় তাকে আমরা প্রমাণ দোবন বলি প্রশমন বিক্রিয়ায় পানি তৈরি হয় এসিড আর খাদ্য তৈরি হয় না তারা তো বিক্রিয়াই করে পানি তৈরি হয় কোনটি হচ্ছে তুমি মনে করো কঠিন চারক পদার্থ সরাসরি হচ্ছে আয়োডিন গ্যাসীয় বিচারক পদার্থ কোনটি আমরা জানি কার্বন মনোক্সাইড ওই যে কারো মনে আর সরলতা নাই ওইটা দিয়ে আমরা জানি কারো মন দিয়ে কারো মনের কারো দিয়ে আমরা বুঝি কার্বন মনোক্সাইড তাই এটা কি এটা একটা বিচারক পদার্থ এখানে সরাসরি বুঝা যাইতেছে ফ্লোরিন একটা হচ্ছে জারক পদার্থ হয় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড দোবনের বৈশিষ্ট্য কোনটা অবশ্যই কি হবে না এদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন হবে না আচ্ছা আসবো আমরা জারণ বিজারণ পড়ব সবই পড়ব এত টেনশন করার দরকার নেই ক্লাস এখনো আরো একটু বাকি আছে বেশ ভালো একটা সময় সবাই একটু ক্লাসের লাস্ট পর্যন্ত ওয়েট করো আমি একদম তুমি মনে করো ধরে ধরে জারণ বিজারণে যে প্রবলেম গুলো আছে সবগুলো প্রবলেমই কিন্তু সলভ করে দিব আচ্ছা ক্রিসল রেড অমলিও মাধ্যমে কোন বর্ণ দেখায় রেড মানে কি লু লা তার মানে দেখাবে হচ্ছে হলুদ পঁচিশ নাম্বার প্রশ্ন কোনটি কঠিন জারক ঠিক আছে চব্বিশ নাম্বারে হচ্ছে জারক বিচারক উভয় রূপে কাজ করে এগুলা নিয়ে আমরা হচ্ছে এখন একটু মনে করো যে জারক বিচারক রিলেটেড কথাবার্তা বলবো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটা কোনটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ না সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটা কোনটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ না এই প্রশ্নগুলোর অলরেডি তুমি মনে করো অসংখ্য বার উত্তর দেওয়া হয়েছে টেকনিক জানি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ডে শেষবারের মতো বলতেছি আজকে হ্যাঁ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ডে সি থাকবে সি থাকলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড ব্যতিক্রম কে ব্যতিক্রম হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিন সি আছে তারপরে এটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ না 
তরল জারক তরল বিজারক নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো এখানে সব মিলে ঘুরে ফিরে ওই যে অম্লীয় মাধ্যমে কি পর্ণ দেখায় ক্ষারীয় মাধ্যমে কি পর্ণ দেখায় এমন কোন প্রশ্ন এখানে নাই যেটা তুমি মনে করো হচ্ছে তোমরা আনসার করতে পারবা না বা এই টপিকটা অন্তত আজকের ক্লাসে অন্তত তুমি মনে করো রেগুলার এক্সামের জন্য হইলো তুমি মনে করো হচ্ছে পড়ানো তুমি মনে করো হইলো হয় নাই এরকম কোন টপিক কিন্তু স্পেশাল এক্সামে এখন আর হচ্ছে ভাইয়ার নাই তাহলে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে এখন হইলো একটু থিওরির পোর্শনে চলে যাই তোমাদের অনেকেরই হচ্ছে অনেক ধরনের প্রবলেম টবলেম আছে এই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল করি থিওরির পোর্শনে প্রথমে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে কি আছে এসিড খার প্রশমন বিক্রিয়া অম্লের খারকত্ব খারকের অম্লত্ব একটু খেয়াল করো এখানে এক খারকীয় এসিড দ্বি খারকীয় এসিড থ্রি খারকীয় এসিড হাজারি সারের বই সঞ্জিত সারের বই কবির সারের বই সব বইয়ে যত পরিমাণ উদাহরণ আছে এই চাপ্টারটা থেকে সবগুলাকে এক জায়গায় করে দেওয়া হয়েছে একটু কষ্ট করে দেখো সবগুলাকে এক জায়গায় কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এক খারকি এসিড গুলা দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে দ্বি খারকি এসিড দেওয়া আছে ত্রি খারকি এসিড দেওয়া আছে এখন মনে আছে ক্লাসের শুরুতে তোমাদেরকে একটা কোয়েশন করছিলাম যে ভাইয়া আহ যদি এইচ থ্রি বিও থ্রি থাকে এটার জন্য আমরা আসলে কত দিয়ে গুণ দিব এটার বেসিকটা হচ্ছে এটা কত খারকি এসিড সেটা আমাদের জানতে হবে অনেকে কমেন্ট করছো তিন দিয়ে হচ্ছে আমরা গুণ করতে হবে না ওটা ভুল উত্তর ছিল একজন দুইজন শুধুমাত্র কমেন্ট করছো যে এক দিয়ে গুণ করতে হবে যারা হয়তো একটু ভালো করে পড়ছো একটা জিনিস আজকে থেকে মাথায় ক্লিয়ারলি ঢুকায় না আরো আরো আচ্ছা ভালো কথা আরো দুই তিন জন কমেন্ট করছে যে হচ্ছে তুমি এটা দি খারকি এসিড না এটা দি খারকি এসিড না আমি এইচ থ্রি বিও থ্রির কথা বলছি এইচ থ্রি পিও থ্রির কথা বলি নাই কাছাকাছি প্যাচ লেগে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে একটু ভালো করে শুনতে হবে একটু ভালো করে হচ্ছে আজকের ভুল না হয় আচ্ছা ওকে এবার খারকের অম্লত্ব খারকের অম্লত্ব কি আছে এক অম্লীয় খারক আছে দ্বি অম্লীয় খারক আছে ত্রি অম্লীয় খারক আছে আমরা কম বেশি এটা দেখলেই বুঝি খারকের অম্লত্ব নিয়ে খুব একটা তুমি মনে করো হচ্ছে আমার ধারণা যে সমস্যা হওয়ার কারো কথা না এবার আসি বিভিন্ন প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন বিন্দু ব্যবহৃত নির্দেশক এটা নিয়ে যদি একটু কথাবার্তা বলি এসিড খারের যে তুমি মনে করো প্রকৃতি আছে সবল এসিড সবল খার দুর্বল এসিড তারপরে হচ্ছে সবল খার আবার হচ্ছে তুমি মনে করো হলো সবল এসিড দুর্বল খার আর হচ্ছে দুর্বল এসিড দুর্বল খার তো তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে কার্যকরী পিএইচ পরিসর গুলো একসাথে করে দেওয়া আছে এখানে একটু চেঞ্জ আসবে এখানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো হবে হাজারি স্যারের তুমি মনে করো নিউ যে এডিশনটা আছে আমরা ওইটাতে দেখি হচ্ছে কার্যকরী পিএস পরিসর এখন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো থেকে টেন পয়েন্ট জিরো না এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো থেকে টেন পয়েন্ট জিরো হয় কিন্তু তারপরেও বলছি যদি কোনো কারণে ফোর পয়েন্ট জিরো থেকে টেন পয়েন্ট জিরো যদি অপশনে না থাকে আমরা চাইলে থ্রি পয়েন্ট জিরো থেকে টেন পয়েন্ট জিরো অপশনটা দাগায় আসতে পারি উপযুক্ত নির্দেশকগুলো বইয়ে ছড়ায় ছিটায় আছে এখানে খুব ইজিলি একদম সব করে দেওয়া আছে কে কোন বিন্দুতে বর্ণ দেখায় এটা তোমরা হচ্ছে একটু কষ্ট করে দেখে নিবা আসো যেখানে হচ্ছে অনেক বেশি তুমি মনে করো হইলো ইয়ে পাচ্ছিলাম মানে প্রশ্ন পাচ্ছিলাম যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নিয়ে একটু রিভিউ করলে ভালো হয় আচ্ছা আসো খেয়াল করি প্রথম আমাদের মাথায় রাখতে হবে জারক কি করে বিজারক কি করে আমরা যদি এই কনসেপ্ট টুকু বা এই বেসিক টুকু হচ্ছে একটু কষ্ট করে ভাই মাথায় রাখতে পারি মাথায় রাখতে পারলে তুমি মনে করো ধরেই নিতে পারো যে তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য জারণ বিজারণ যতটুকু জানা প্রয়োজন তুমি অলরেডি অনেকটা পেরে গেছো একটা মাথায় রাখি দুইটা মাথায় রেখে নিজেরা কনফিউজ করার দরকার নাই মনে রাখতে হবে জারক অপরকে কি করে জারিত করে নিজে কি হয় নিজে বিজারিত হয় কি হবে অপরকে জারিত করে নিজে হচ্ছে বিজারিত হয় এটা হচ্ছে জারকের জন্য তাহলে আমরা যদি একটু উল্টায় চিন্তা করি উল্টায় চিন্তা করলে কি হবে বিজারক অপরকে কি করেন বিজারক অপরকে বিজারিত করে নিজে কি হয় নিজে জারিত হয় এই দুইটা লাইন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণটা কি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে সত্য মিথ্যা টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে যদি সত্য মিথ্যা টাইপের প্রশ্ন আসে সেই ক্ষেত্রে এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা রেগুলার এক্সামে কিন্তু এরকম দুই চারটা প্রশ্ন পাইছি জারণ বিজারণের সত্য মিথ্যা থেকে তো এই দুইটা লাইন যদি আমরা ক্লিয়ারলি জানতে পারি আমার মনে হয় জারণ বিজারণের অনেকটা তুমি পেরে গেছো এবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য জারক বিচারকের যে ভাইয়া ছকটা থাকে হ্যাঁ এই জারক বিচারকের তুমি মনে করো হইলো 
ছকটা বা আমাদের যে উদাহরণ এই উদাহরণ জানাটা খুব দরকার লাস্ট ক্লাসে অলরেডি হচ্ছে ভাইয়া পড়াই ফেলছে বিচারক মনে রাখার ছন্দ যে হাই হাই কারো মনে আর সরলতা নাই কেন তো অনেকে বলতেছিল যে ভাইয়া যারক বিচারক উভয় ধর্ম প্রদর্শন করে এমন পদার্থের ছন্দ যদি মনে রাখা যাইতো তাহলে ভালো হইতো তো এইটার জন্য ছন্দ তৈরি করা সাব্বির ওজন দেখে ফিক করে হাসলো না সাব্বির দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি সালফার ট্রাই অক্সাইড এবার তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকে যে ভাই কিভাবে মনে রাখবো জারক বিচারকের উদাহরণের মধ্যে কোনটা গ্যাসীয় জারক কোনটা হচ্ছে গ্যাসীয় বিচারক বা কোনটা তরল কোনটা কঠিন এইভাবে আমরা এই জিনিসগুলো আসলে কিভাবে মনে রাখলে ভাইয়া ভালো হয় এই জন্য এই বইয়ে একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত যত ধরনের জারক বিচারক পদার্থের উদাহরণ আছে প্লাস হচ্ছে সঞ্জিত স্যারের বইয়ের যত উদাহরণ আছে সবগুলো উদাহরণকে আমরা কি করলাম সবগুলো উদাহরণকে আমরা একসাথে নিয়ে এসে আলাদা আলাদা ছক করে দেখো পড়ে ফেলছি গ্যাসীয় জারক পদার্থের নাম দেওয়া আছে বিচারক পদার্থের নাম দেওয়া আছে তরল জারক পদার্থ গুলার আমরা এখানে নাম দেখতে পাচ্ছি जारक पदार्थ আর যেটা আছে হচ্ছে সালফিউরাস এসিড খেয়াল করো সালফিউরাস এসিড সংকেত কি এটা কি হয় এটা হচ্ছে তরল বিজারক পদার্থ হয় তাহলে সালফিউরাস এসিড হচ্ছে তরল বিজারক পদার্থ সালফিউরিক এসিড হচ্ছে তরল জারক পদার্থ আচ্ছা এখানে হচ্ছে কঠিন কিছু জারক পদার্থের কঠিন বিজারক পদার্থের উদাহরণ প্রায় সবগুলাই আমি চেষ্টা করেছি এখানে হচ্ছে দিয়ে দেওয়ার যে জিনিসটা ভুল করা চলবে না এই প্রশ্নটা বারবার এর আগেও তুমি মনে করো তোমাদের যে পরীক্ষা হয়েছে ওই পরীক্ষায় আসছে আজকের পরীক্ষায় আসছে সামনের পরীক্ষায় আসবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসবে একদম ক্লিয়ারলি মাথায় ঢুকায় নাও হ্যালোজেন যে যৌগ গুলা আছে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তারা সবাই কি তারা সবাই জারক পদার্থ এতে কোনো ভুল নাই প্রশ্ন আসে নিচের কোনটা গ্যাসীয় কোনটা হচ্ছে তুমি মনে করো হইল তরল কোনটা কঠিন আমরা আজকে একদম এখানে লাইভে মুখস্ত করে ফেলি ক্লোরিন আর ফ্লোরিন হচ্ছে গ্যাসীয় জারক পদার্থ ব্রোমিন কি ব্রোমিন হচ্ছে তরল জারক পদার্থ আয়োডিন কি আয়োডিন হচ্ছে কঠিন জারক পদার্থ ক্লিয়ার ক্লোরিন আর ফ্লোরিন গ্যাস ব্রোমিন হচ্ছে তরল জারক পদার্থ আয়োডিন হচ্ছে কঠিন জারক পদার্থ আচ্ছা এবার একটু এখানে খেয়াল করি ব্যতিক্রমধর্মী জারক সংখ্যা নিয়ে সবারই হচ্ছে একটু না একটু প্রবলেম আছে তো এই প্রবলেম গুলা রিলেটেড তুমি মনে করো লাস্ট ক্লাসও প্রবলেম ছিল আজকে হচ্ছে অনেকে বলতেছে যে ভাইয়া এই জায়গাতে আসলে দাঁড়ায় আমরা যদি খেয়াল করি যে ব্যতিক্রমধর্মী জারক সংখ্যা গুলা কিভাবে মনে রাখবো দেখো একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সময় খুব কম থাকে রাফ করার পেজও হচ্ছে তুমি মনে করো খুব কম থাকে তো তোমরা ব্যতিক্রমধর্মী জারক সংখ্যা গুলা বের করার চেয়ে আমার মনে হয় একটু যদি কষ্ট করে কয়েকটা পাঁচ ছয়টা আছে ভাইয়া একদম বেশি নেই হাতে গোনা তুমি মনে করো এখানে পাঁচটা দেওয়া আছে আমাদের হাজারি স্যারের বইতে পাঁচ থেকে ছয়টা দেওয়া আছে সবগুলো এখানে লিস্ট করে দেওয়া আছে যাতে তোমরা হচ্ছে তোমাদের পড়তে সুবিধা হয় তো আমরা যেটা করব আমরা প্রকৃত এবং হচ্ছে প্রচলিত আলাদা আলাদা ভাবে জারণ সংখ্যার মানগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করব মাঝে মধ্যেই আসে ব্যতিক্রম ধর্মী জারণ সংখ্যা গুলা এবং ব্যতিক্রম ধর্মী জারণ সংখ্যার যখন হচ্ছে অঙ্ক গুলা আসবে তোমাকে স্পেসিফিক্যালি বলে দিবে তোমার কাছে কি চাচ্ছে প্রকৃত জারণ সংখ্যা চাচ্ছে নাকি প্রচলিত নিয়মে জারণ সংখ্যা চাচ্ছে তাই আলাদা আলাদা ভাবে পড়াটা আমার কাছে মনে হয় বেটার এছাড়া কমন যে জারণ সংখ্যা আছে তোমাকে যদি এখন বলে এইচ সি এল ফোর হচ্ছে তুমি মনে করো ক্লোরিনের যদি বলি জারণ সংখ্যার মান কত অনেকে এতবারই অঙ্কটা করছে করতে করতে মুখস্থ হয়ে গেছে ধরো প্লাস সেভেন হ্যাঁ আবার তুমি মনে করো এইচ টু এস ও থ্রি তে কত এইচ টু এস ও ফোর এ কত একটাতে ফোর প্লাস একটাতে সিক্স প্লাস তো এই জিনিসগুলো আমরা সরাসরি অনেকেই পারি অনেকের মুখস্থ আছে অনেকের মুখস্থ নাই আমি প্রেফার করি জানান সংখ্যার অঙ্গগুলো তুমি হাতেই করতে পারবা যা চোখ বিয়োগ করতে হয় মাঝে মধ্যে একটু গুণ করতে হয় এছাড়া খুব কমপ্লিকেটেড তুমি মনে করো অঙ্ক কিন্তু না কিন্তু তোমার কাছে যদি মনে হয় যে ভাই আমি এতগুলা মান বা ওইখানে আমি হচ্ছে বের করতে কমফোর্টেবল ফিল করতেছি না তাইলে এখানে সরাসরি সবগুলা সাজায় দেওয়া আছে আমাদের বইতে যত যত হচ্ছে তুমি মনে করো হইলো আহ জারণ সংখ্যার যত বিষয় টিষয় আছে 
তো এটা তুমি মনে করো হচ্ছে ইয়ে করব আচ্ছা অনেকে হলো বলতেছে যে এগুলা কি পিডিএফ আকারে দিয়ে দিবেন অবশ্যই পিডিএফ আকারে দিয়ে দিব সবকিছু তো পিডিএফ আকারে দিয়ে দিতেছি যা বানানো হইতেছে সব তো তোমাদের জন্যই ঠিক আছে এটা রাইখা দিয়ে আমার কোনো লাভ হয় আচ্ছা একটু দেখাই দেই গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ আর হচ্ছে তরল ক্রোমাটোগ্রাফের তুলনার মধ্যে প্রয়োগটা তুমি মনে করো ভাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট প্রয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখি রক্তে আমরা যে ভিটামিন ডি শনাক্তকরণ করি এরপর হচ্ছে ইউরোলজিতে ওষুধ বিশ্লেষণ করি ফার্মাসিউটিক্যালস বা জৈব রাসায়নিক পদার্থের যে গুণগত মাত্রা নির্ধারণ এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটু দেখতে পারি আহ এটা তুমি মনে করো কিসের মাধ্যমে করা হয় এটা করা হয় হচ্ছে হলো এইচপিএলসি বা হাই পারফরমেন্স তুমি মনে করো যে হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফিটা আছে ওইটার মাধ্যমে আমরা করি আর হচ্ছে তুমি মনে করো জিসি যেটা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে আমরা হচ্ছে তেল বা পেন থেকে হাইড্রোকার্বন পৃথক করা এবং হচ্ছে ওষুধ শনাক্তকরণের হলো তুমি মনে করো হলো পরিমাণটা ইয়ে করে দিই আচ্ছা ওকে তো মোটামুটি আজকের ক্লাস এখানে আসলে শেষ তোমাদের কিছু হচ্ছে কমেন্ট নিয়ে নেই তোমরা এতই নিজেরা নিজেরা কথা বলছো আসলে नम्बर समस्या <coughs> ढुके जिज्ञासा शेष क्लस तो मैथगुल्डिकल भर्ती परीक्षार रखला प्रश्न करा जाए 
বইয়ে কিছু ম্যাথ আপনারা লাগায় দিছেন কিন্তু এটার কোনো শর্টকাট নাই দেখো ভ্যা যেগুলার শর্টকাট নাই ওইগুলা আসলে তুমি মনে করো তুমি যদি নিজে হাতে করতে পারো ভালো নিজে যদি হাতে করতে পারো ভালো যদি করতে না পারো সেটা নিয়ে মাথা নষ্ট করে ফেলার দরকার নাই যে ম্যাথ গুলা ক্লাসে বারবার জোর দিয়ে করানো হয়েছে সেই ম্যাথ গুলাই করো সেই ম্যাথ গুলা করলে ইনশাল্লাহ তুমি মনে করো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কমন পড়বে এটার যে থিওরি আছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এরপর হচ্ছে নির্দেশক সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হচ্ছে নির্দেশক এই জিনিসগুলা ভাই একটু ভালোভাবে পড়তে হবে এই জিনিসগুলা যদি তুমি মনে করো ভালোভাবে না পড়ো খুব বড় বড় সম্ভাবনা আছে যে এখান থেকে আসা যতগুলা প্রশ্ন আছে কোনো প্রশ্নই তুমি মনে করো হচ্ছে কি করতে পারবা না কোনো প্রশ্নই হলো আমরা আনসার করতে পারবো না ছোট ছোট আমাদের মাঝে মধ্যে তুমি মনে করো কিছু প্রশ্নে ভুল হয় কিছু প্রশ্নে টাইপিং মিস্টেক হয় এইগুলাও তুমি মনে করো হচ্ছে তোমরা সরাসরি কিন্তু ধরে ফেলতে পারবা যদি তোমাদের হচ্ছে বইটা ভালো করে পড়া থাকে সেন্টিমোলার কি ডেসিমোলার কি এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে পড়লো পিএইচ এর ম্যাথ গুলা ভালো করে পড়লো রোগীর রক্তে যে গ্লুকোজ এর মান আছে এই যে তুমি মনে করো ইয়েটা আছে এটা একটু ভালো করে পড়লো এই জিনিসগুলো তুমি মনে করো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি তুমি মনে করো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সো আর তোমাদের অনেকেরই হচ্ছে এখনো পর্যন্ত কিছু প্রশ্ন আছে বা অনেকেরই হচ্ছে তুমি মনে করো ওকে আচ্ছা অনেকেরই হচ্ছে প্রশ্ন আছে বা ঝামেলা আছে আমি গতবারও হচ্ছে তোমাদের যে ক্লাস ছিল গতবারও তোমাদের ক্লাসের কমেন্ট গুলাতে এত কমেন্ট ছিল প্রায় দেড় হাজারের কাছাকাছি কমেন্ট সবার তো আসলে সলভ দেওয়া সম্ভব না আমার একার পক্ষে তারপর আমি চেষ্টা করছি অনেকগুলা হচ্ছে যেগুলো কমন ম্যাথ আছে কমন ম্যাথ আছে সেগুলো সবাইকে সলভ দেওয়ার চেষ্টা করছি অনেক সময় হচ্ছে যে ম্যাথ গুলা আসে না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় তোমরা কোথ থেকে কোথ থেকে জানি ওইগুলা স্ক্রিনশট দিস বা তুমি মনে করো ছিঁড়ে দিস ওইগুলো সলভ করার আসলে চেষ্টা করা হয়েছে যেগুলো আসে না ওইগুলো নিয়ে আমার মনে হয় যে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আসলে অত বেশি নাই তো এটাই ছিল তোমাদের সাথে হচ্ছে কথাবার্তা সবাই ভালো করে অঙ্ক করো সবার জন্য অনেক বেশি শুভকামনা ইনশাল্লাহ এই চ্যাপ্টার থেকে যতটুকু আমরা পড়াইছি তার মধ্যেই হচ্ছে ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে টেনশন করার কোনো দরকার নাই আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো আর কমেন্টে যা যা প্রবলেম আছে কমেন্ট করে ফেলো আমি ইনশাল্লাহ প্রত্যেকের কমেন্টের বলো বা তুমি মনে করো হচ্ছে মেসেজের রিপ্লাই বলো যেভাবেও গাড়ি হচ্ছে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম